ഹലോ കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ മാറ്റർ ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചിരുന്നു വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുക ഓക്കെ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം നമ്മൾ പല പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് അല്ലെ കൺക്ലൂഷൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നുള്ളൂ എന്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ കൺക്ലൂഷൻസ് എവ്രി മെറ്റീരിയൽ അത് സോളിഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ലിക്വിഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഗ്യാസസ് ആയിക്കോട്ടെ ദേ ഓൾ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് വെരി വെരി സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത് പഠിച്ച കാര്യം രണ്ടാമത് എന്താ പഠിച്ചത് ഓൾ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് അത് സോളിഡ്സിലോ ലിക്വിഡ്സിലോ ഗ്യാസസിലോ ആയാലും ഈ മാറ്ററിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ ഒരു ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലുള്ള ഒരു സ്പേസിംഗ് ഉണ്ട് ആ സ്പേസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റർ മോളിക്കുലർ സ്പേസ് മൂന്നാമത് പഠിച്ചത് all the particles inside matter are in constant random motion physics le thanne nammal padichittunde moving objects nulla energy le peraana kinetic energy appo ee uh, particles inside matter are in motion which means they do possess a kinetic energy alle kinetic energy od orumichu nammal padichu veru karyam aanu temperature kooduna samayathu particles inde kinetic energy koodum idonnu important aayi note cheyidu vekkanda point aanu when the temperature increases kinetic energy of the particles will also increase avasanamayittu nammal padichu property endayirunnu ella particles thammilum oru force of attraction nela nilkunnunde aa force of attraction parayna peraanu intermolecular force of attraction ennullathu appo ithrom karyangalana nammal padichathu ini ee properties lulla cheriya cheriya variations konde namukku materials ne moonu aayittu classify cheyyam parayna perigal endokkiyana solids ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ഈ സോളിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ചില ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വേരിയേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഷെയ്പ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് സോളിഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു സോളിഡാണ് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെൻ ഒരു സോളിഡാണ് നിങ്ങൾ എഴുതാനിരിക്കുന്ന ഒരു റൈറ്റിംഗ് ടേബിൾ അത് സോളിഡാണ് അപ്പൊ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിനും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പെന്നിന്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് മാറ്റി വെക്കുമ്പോഴൊന്നും അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് സോളിഡ്സ് ഡു പ്രൊസസ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് അതേസമയം ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിലോ നിങ്ങളൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളത്തിന് ഗ്ലാസിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും അതേസമയം നിങ്ങൾ വേറൊരു ഷെയ്പ്പുള്ള പാത്രത്തിലോട്ട് വെള്ളം മാറ്റിയാലോ വെള്ളത്തിന് ആ പാത്രത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അതുപോലെ എല്ലാ ലിക്വിഡ്സും ദേ ഡു പ്രൊസസ് the shape of the container avarku krithyamayittu oru shape illa they don't have a definite shape pakshe avare ed container il aano nammal edukkunnathu aa container inde shape aanu ee liquids nu varunathu adu pole thaneyana gases inde karyam they also don't have a definite shape nammal ed എന്താ പറയാ കണ്ടെയ്നറിൽ ആണോ ഗ്യാസിനെ എടുക്കുന്നത് ആ കണ്ടെയ്നറിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ആണ് ഗ്യാസിന് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലാതെ ഓരോ ഗ്യാസിനും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഷെയ്പ്പ് ഷെയ്പ്പിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഓൺലി സോളിഡ്സ് ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് വോള്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് വോള്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ സോളിഡ് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വോള്യം നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ എത്രത്തോളം വോള്യം ആണോ ഉള്ളത് അതേ വോള്യം തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ലെങ്തോ ബ്രെത്തോ ഹൈറ്റോ ഒന്നും മാറുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോളിഡ്സ് ഡു ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ഇനി ലിക്വിഡ്സിൽ നോക്കുവാണെങ്കിലോ ലിക്വിഡ്സിന് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോള്യൂം ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ലിക്വിഡ് എടുത്തു അതിന്റെ അളവ് നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ മാറുന്നില്ല ഷെയ്പ്പ് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ അളവ് ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിക്വിഡ്സിനും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വോള്യൂം ഉണ്ട് ഇ
പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ എത്രത്തോളം വാട്ടർ ആണോ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത്രയും തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയാലും കിട്ടുള്ളൂ അതേ സമയം ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് മാറ്റിയാൽ ആ കണ്ടെയ്നറിന്റെ വോള്യത്തിനനുസരിച്ച് ഗ്യാസിന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോള്യം സോളിഡ്സിനും ലിക്വിഡ്സിനും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോല്യൂം ഉണ്ട് അതേസമയം ഗ്യാസസിന് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോല്യൂം ഇല്ല എന്ന് പറയാം അപ്പൊ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി മൂന്നാമത്തേത് ഈസ് അബൌട്ട് റിജിഡിറ്റി റിജിഡിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതിന്റെ അതിന് നമുക്ക് എത്രത്തോളം റിജിഡ് ആയിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് സോളിഡ്സ് എല്ലാം അല്ലെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ സോളിഡ്സ് ആർ വെരി റിജിഡ് ലിക്വിഡ്സ് അത്രയും സ്ട്രോങ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിജിഡിറ്റി കുറവാണെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ലിക്വിഡ്സ് ആർ നോൺ റിജിഡ് ഗ്യാസസും നോൺ റിജിഡ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ റിജിഡിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ഓൺലി സോളിഡ്സ് ആർ വെരി റിജിഡ് വെറസ് ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ആർ നോൺ റിജിഡ് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് കംപ്രസിബിലിറ്റി ആണ് കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചുരുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ കംപ്രസിബിലിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ സോളിഡ്സ് ആർ നോൺ കംപ്രസിബിൾ നമുക്ക് അതിന്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടോ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടോ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സോളിഡ്സിനെ ലിക്വിഡ്സിനെയും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കൊരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ലിക്വിഡ്സിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള അളവിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല അതേസമയം ഗ്യാസസ് ആണെങ്കിലോ ഹൈലി കംപ്രസിബിൾ ആണ് കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് നമ്മൾ സി എൻ ജി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഗ്യാസിനെ ഒരു ചെറിയ അളവിലോട്ട് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് ഈ കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് എല്ലാം അതായത് ഗ്യാസസിന് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ദേ ക്യാൻ ബി കംപ്രസ്ഡ് ഈസിലി ബൈ അപ്ലൈങ് പ്രഷർ അപ്പൊ ഇതാണ് കംപ്രസിബിലിറ്റി കുറിച്ച് കംപ്രസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോള്യൂം ആണ് എത്രത്തോളം ഡെൻസ് ആണ് ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലിക്വിഡിനകത്ത് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് താഴ്ന്നു പോകാറുണ്ട് അല്ലെ അതിനധികം വോള്യൂം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോൾ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഉയർന്നു കെടുക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ മാസ് വളരെ കുറവാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ സോളിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആർ ഹൈ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഐസ് നമ്മൾ വാട്ടറും ഐസും അത് വാട്ടറിന്റെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഐസ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ വാട്ടറും ഐസും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐസിനാണ് ഡെൻസിറ്റി കുറവുള്ളത് അതൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും സോളിഡ് ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ലിക്വിഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ്സിനാണ് ലോ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് സോളിഡ്സിന് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എക്സെപ്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഐസിന്റെ കാര്യം ഇനി ഗ്യാസസിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സോളിഡ്സ് ആർ ഹൈലി ഡെൻസർ ലിക്വിഡ്സ് ആർ ലെസ് ഡെൻസർ ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് ബട്ട് മോർ ഡെൻസർ ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഗ്യാസസിനാണ് ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് അടുത്ത് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി റേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സിനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഒബ്ജെക്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മിക്സിംഗ് ഫിനോമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് സോളിഡ്സിനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ സിംഗിൾ സോളിഡ് ആക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അത്ര എളുപ്പമല്ല അല്ലെ നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും എന്താ പറയാ ഉപ്പും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ എടുത്താലും നമുക്ക് പഞ്ചസാര തരികൾ മാറ്റിയെടുക്കാനും ഉപ്പിന്റെ തരി കുറച്ച് സമയം എടുത്താലും മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലാതെ അല്ലാതെ അവ ഒന്ന് ചേർ
ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോവാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി സോളിഡ്സിന് അങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ അതിന് മൂവ് ചെയ്യാം സ്ലൈഡ് ചെയ്യൊക്കെ പറ്റും അതേസമയം ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി പറയുമ്പോൾ സോളിഡ്സ് ഡോൺ ഹാവ് ദ ടെൻഡൻസി ടു ഫ്ലോ എന്ന് പറയാം ലിക്വിഡ്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ഗ്യാസസും ഫ്ലോ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ബട്ട് സോളിഡ്സ് ഡു നോട്ട് ടെൻ ടു ഫ്ലോ ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇന്റർമോളിക്കുലാർ സ്പേസിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഇന്റർമോളിക്കുലാർ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് മെറ്റീരിയലിന് അകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പിനെ പറയുന്നതാണ് ഇന്റർമോളിക്കുലാർ സ്പേസ് സോളിഡ്സിന് റിജിഡ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം സോളിഡ്സിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം വളരെ അടുത്തടുത്ത് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പോലെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ പോലെ സോളിഡ്സിന് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചത് പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്റർമോളിക്കുലാർ സ്പേസ് ഈസ് ലീസ്റ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയാം ലിക്വിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും അടുത്തടുത്തല്ല വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ സ്പേസ് കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷെ ഗ്യാസസിനാണ് ഇന്റർമോളിക്കുലാർ സ്പേസ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഈ പരസ്പരം പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ വളരെയധികം അകലം പാലിക്കുന്നത് ഗ്യാസസിനകത്താണ് അപ്പൊ സോളിഡ്സ് don't have much intermolecular space liquids ne korchu kooda intermolecular space undu gases inde case la anengil intermolecular space is maximum adutha parayunnathu intermolecular force of attraction kurichana aduthaduthu irikkunavarku thammilalle pettana force of attraction okku koodal undava appo intermolecular space inde nere tirichu irikkum intermolecular force of attraction adayathu ettom aduthaduthu particles vechittullathu solids nagathana adondu thanne solids il intermolecular force of attraction maximum ayirikkum liquids il veruvaanengil solid nekkalum koravayirikkum adhe samayam gases nekkal koodalu ayirikkum ഗ്യാസിലാണ് ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഏറ്റവും കുറവായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് സോളിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇതെല്ലാം ഞാനൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കമ്പാരിസൺ പോലെ പറയുവാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഷേപ്പിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു സോളിഡ്സിന് മാത്രമാണ് ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഉള്ളത് ഇനി വോള്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലോ സോളിഡ്സിനും ലിക്വിഡ്സിനും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് വോള്യം ഉണ്ട് റിജിഡിറ്റി സോളിഡ് മാത്രമാണ് റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കംപ്രസിബിലിറ്റി നോക്കുവാണെങ്കിലോ സോളിഡ് കംപ്രസിബിൾ അല്ല ലിക്വിഡും കംപ്രസിബിൾ അല്ല ഗ്യാസ് മാത്രമാണ് കംപ്രസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോളിഡിന് ദെൻ കംസ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ദെൻ കംസ് ഗ്യാസസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ സോളിഡ്സിന് നമുക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഗ്യാസസിനെയാണ് ഫ്ലൂയിഡിറ്റി സോളിഡ്സിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല ഇന്റർമോളിക്കുലാർ സ്പേസ് ഏറ്റവും കുറവ് സോളിഡ്സിനും കൂടുതൽ ഗ്യാസിനുമാണ് ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് സോളിഡിനും ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ഗ്യാസിനുമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോ ഇന്ന് പഠിച്ച ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാറ്റർ ഇൻ ടു സോളിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇതൊരു ഉപകാരമുള്ള വീഡിയോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലോട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് ഈ സോളിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് സോളിഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡിൽ നിന്ന് നേരെ ഗ്യാസ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്ററിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇൻ്റർ ചേഞ്ചിങ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ഇസ് പോസിബിൾ ഓർ നോട്ട് പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ദിവസം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ടുഡേസ് വീഡിയോ ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ എ 